உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் மனக்காமல் கீழே இருக்க பார்த்தீங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இசி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்றைக்கி நம்ம இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பவர் சினாரியோ இன் இண்டியன் கிரேட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோலோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருப்போம் நீங்கள் அதை பார்க்க மறந்துட்டிங்கன்னா கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஸோ வாங்க இப்போது இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பவர் செக் சினாரியோ இன் இண்டியன் கிரேட் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் எலக்ட்ரிக் பவர் பற்றி ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கேனா இந்தியன் கிரிட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் கிரிட்டுனா நமக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் இந்தியன் கிரிட் அப்படி சொல்கிறேன் இந்தியன் கிரிட் அப்படின்னா என்ன வாங்க நம்ம போய் பார்க்கலாம் இந்தியன் கிரிட் அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் த எலக்ட்ரிசிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் நெட்ஒர்க் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் நெட்ஒர்க்கை தான் இந்தியான்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து எல்லா பவர் ஸ்டேஷன் அண்ட் சப் ஸ்டேஷனை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து அது கனெக்ட் பண்ணி விச் ப்ரொவைடிங் த எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து இந்தியாவில் எங்கேனாலும் அது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் இட் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த பவர் டிமாண்ட் பவர் டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணி இந்தியாவில் இருக்க எல்லா இடத்துக்கும் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் இந்தியன் கிரிட் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹிஸ்ட்ரி இந்த இந்தியன் கிரிட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் தான் இந்தியா வந்து கிரிட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணாங்கனோ ஆன் அ பேஸஸ் ஆஃப் ரீஜனல் வந்து ரீஜனல் பேஸஸ் ஸோ அது என்னென்ன டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்தன் கிரிட் ஈஸ்டர்ன் கிரிட் வெஸ்டர்ன் கிரிட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் கிரிட் அண்ட் சதர்ன் கிரிட்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து நேஷ்னல் கிரிட்டை வந்து பிளான் பண்ணலாம்னு யோசிச்சாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்த இயரே தட் இஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்லே வந்து அக்டோபர் மந்த்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்டர் கனெக்ஷன் கிரிட்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அந்த ரெண்டு கிரிட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் கிரிட் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வெஸ்டர்ன் கிரிட் கூட அஃபர்மென்ஷியல் கிரிட் அதாவது முன்னாடி நம்ம மென்ஷன் பண்ண நார்த் ஈஸ்டர்னையும் வெஸ் ஈஸ்டர்ன் கிரிட்டையும் வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் கிரிட்குள்ளே வந்து அவங்க கனெக்ட் பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் நார்தன் கிரிட் கூட முன்னாடி முன்னாடி மென்ஷன் பண்ண அந்த வெஸ்டர்ன் கிரிட் கூட அவங்க இன்டர் கனெக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் ஃபைனலி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் சதர்ன் கிரிட்டை வந்து சென்ட்ரல் கிரிட் கூட இன்டர் கனெக்ட் பண்ணாங்க எப்போனா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் எங்கேனா ராய்ச்சூர் சோலாப்பூர் டிரான்ஸ்மிஷன் வித் த கமிஷனிங் ஆஃப் த செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேவி இது மூலயமா தான் நேஷ்னல் கிரிட்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் எனர்ஜி சினாரியோ ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்தியா இஸ் த வேர்ல்ட் லார் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் இந்தியாவில் என்னதான் நம்ம எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ணாலும் ஜென்ரேட் பண்ணதை விட அதிகமாக நம்ம அந்த எனர்ஜியை யூசேஜ் பண்ணுறோம் ஏன் இந்தியாவில் அவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவில் ரினவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது இந்தியா இஸ் ப்ரொவைடட் வித் வாஸ்ட் ரினவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் பவர் செக்டர் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி எப்படிலாம் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் பை பை வந்து தெர்மல் மூலயமா ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் நியூக்ளியர் இல்லைனா அதர் ரினவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் இங்கே நான் அதர் ரினவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் வந்து சொல்கிறேன்ல அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா சோலார் மூலயமா விண்ட் எனர்ஜி பயோமாஸ் எனர்ஜி ஸ்மால் ஹைட்ரோ பிளான்ட்டு வேஸ்ட் டு எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து ரினவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதோட இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோனா த்ரீ லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் மெகா வோல்ட்டு ஸோ இந்த டோட்டல் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா சம் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி கெப்பாசிட்டி கேபிட்டிவ் பவர் கெப்பாசிட்டி அண்ட் நா அதர் நான் யூட்டிலிட்டிஸ் யூட்டிலிட்டி யூட்டிலிட்டின்ற யூட்டிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்டு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டியை தான் யூட்டிலிட்டி சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான க ஃபேன் ஓடுறது ஃப்ரிட்ஜ் ஓடுறது அதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டியெல்லாம் வந்து யூட்டிலிட்டி சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட கெப்பாசிட்டி கேபிட்டிவ் பவர் கெப்பாசிட்ட
கெப்பாசிட்டியை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெர்மல்னால் உங்களுக்கு தெரியும் தெர்மல்குள்ளே கோல் லிக்னேட் கேஸ் டீசல் அதெல்லாம் வரும் ஸோ கோல் அண்ட் லிக்னேட்டோட பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா இந்த டோட்டல் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டிக்குள்ளே அதோடய பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹைட்ரோ வந்து டுவெல் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரினவபிள் எனர்ஜி சோர்ஸோட பர்சன்ட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் நியூக்ளியர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ டீசல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கேஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் அண்ட் தெர்மலோட இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹைட்ரோ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி நைன் ரினவபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து நியூக்ளியர் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி டோட்டலாக வந்து த்ரீ லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் நாட் சிக்ஸ் அண்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஆஃப் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி படி டோட்டல் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி வந்து த்ரீ எயிட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜிகா வாட் அண்டு தெர்மல் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி எயிட் மெகா வோல்ட் நியூக்ளியர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி மெகா வோல்ட் ஹைட்ரோ வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் மெகா வோல்ட் அதர் ரினோபல் எனர்ஜி சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ அண்ட் இங்கேயும் அதே தான் தெர்மல் வந்து எப்படி நம்ம கோல் ப்ளஸ் கேஸ் ப்ளஸ் டீசல் மொத்தமாக சேர்த்து தான் தெர்மல்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் இன் இந்தியா கிராஸ் எலக் ட்யூரிங் ஃபிசிக்கல் இயர் அதாவது பட்ஜெட் இயர் அப்போது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி அப்போ வந்து கிராஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் இன் இந்தியாவில் வந்து பை யூட்டிலிட்டிஸ் மூலயமா எவ்வளோனா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டெரா வாட் பர் ஹவர் அண்ட் பை போத் நான் யூட்டிலிட்டிஸ் அண்ட் யூட்டிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி எயிட் டெரா வாட் பவர் பர் ஹவர் ஸோ அடுத்து த கிராஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்செப்ஷன் இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் கிலோ வோல்ட் பர் ஹவர் பர் கேப்ஷியா இந்த பர் கேப்ஷியா எலக்ட்ரிசிட்டி கன்செப்ஷன் வந்து மற்ற கண்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம நாட்டில் கம்மி ஸோ அதனால தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து மற்ற நாடை விட நம்ம நாட்டில் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பவர் கிரிட் வந்து ஏசியா டிசியா பவர் கிரிட் வந்து ஏசி தான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிரிட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது எப்போவுமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து ம எப்போவுமே வந்து அது வந்து ஏசியை தான் ஆப்ரேட் பண்ணும் ஸோ அதனால் பவர் கிரிட் வந்து ஏசின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வைஃபை இன்க்ளூடட் இன் யூட்டிலிட்டிஸ் யூட்டிலிட்டின்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹவுஸ் ஹோல்ட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி தான் யூட்டிலிட்டி இப்போ இருக்க காலத்தில் ஒய்ஃபையும் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் நீடாக மாறிட்டே வருது ஸோ ஒய்ஃபையும் வந்து யூட்டிலிட்டியாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விச் எனர்ஜி இஸ் த மெயின் எனர்ஜி சோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நமக்கு தெரியும் கோல் தான் இந்தியாவில் நிறைய கிடைக்கிது ஸோ கோல் தான் வந்து மெயின் எனர்ஜி சோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அடுத்து விச் ஸ்டேட் இஸ் கால் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் இந்தியா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா தான் வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அங்கே தான் வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அண்ட் அன் எக்ஸ்ப்ளோர்டு ரீஜியன் இன் இந்தியா வந் இந்தியாவாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு வேணும்னா எங்களோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க